పనిచేసే వారికి ఎప్పుడు మంచి గుర్తింపే ఉంటుంది వైసీపీ హయాంలో అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర అనేది మొదటి నుంచి తెలుస్తున్న అంశమే ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేసిన కేబినెట్ కూర్పు విషయంలో కానీ ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు పనిచేసే వారికే పట్టం కడతాం ఎప్పుడైతే మొదటి నుంచి జెండా పట్టుకుని వైసీపీ వెనక తిరిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన పదవుల విషయంలో కానీ చాలా సార్లు నిరూపితమైంది అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న వాళ్ళ పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు ఆ పనితీరు మీద కొన్ని కొన్ని అంటే ఒక రకంగా నిఘా పెడుతున్నారని అనుకోవాలా లేదంటే ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ తెప్పించుకుంటున్నారని అనుకోవాలా కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళని అయితే చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ పనితీరు విషయంలో అనేది చాలా అంశాల్లో నిరూపితం అవుతుంది ఇప్పుడు తాజాగా ఎంపీల విషయానికి వచ్చింది వాస్తవానికి వైసీపీలో ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు అయితే ఇరవై రెండు మంది ఎంపీల్లో ఒక నలుగురు ఎంపీల గురించే ఎక్కువ హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది వాళ్ళ పనితీరు గురించి అనేదే ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్న అంశం ఎందుకు ఏంటి అనేది చూసుకుంటే కనుక మనకు అందుతున్న సోర్స్ ప్రకారం దాదాపు ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో చాలా చోట్ల మొత్తం ఇరవై రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో విజయం సాధించింది ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో అంటే భారీ మెజార్టీ భారీ విజయమే ఇక్కడ దీన్ని ఎక్కడ తప్పడం లేదు అయితే ఇక్కడ ఎంపీల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ ఇరవై రెండు మంది ఎంపీల్లో ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ సార్లు సీనియర్లో లేదంటే ఎక్కువగా సార్లు పోటీ చేసి గెలిచిన వాళ్ళు లేదంటే తొలిసారి గెలిచిన వాళ్ళు అన్ని అన్ని రకాలుగా అందరూ ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఉన్నారు అయితే వీరిలో ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా ఎక్కువ మందే ఉన్నారు అయితే ఈ ఇరవై రెండు మంది ఎంపీల్లో నలుగురు ఎంపీలు ఇప్పుడు పార్టీలో ఒక హాట్ టాపిక్ గా మారారు ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఆ నలుగురు ఎంపీలు కూడా మహిళా ఎంపీలు కావడం అయితే వీళ్ళు వీళ్ళ నలుగురులో అమలాపురం నుంచి విజయం సాధించిన చింత అనురాధ అలాగే అనకాపల్లి నుంచి విజయం సాధించిన సత్యవతి అలాగే కాకినాడ నుంచి గెలిచిన వంగా గీత అరకు నుంచి విజయం సాధించిన మాధవి అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ నలుగురు చూసుకుంటే వైసీపీలో ఒక అంటే అది నేత నుంచి వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి నలుగురు ఎంపీలు మంచి మార్కులే కొట్టేశారు అనేదే ఒక ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకు అంటే వీళ్ళల్లో సీనియారిటీ విషయానికి వస్తే వంగా గీత గారికి బాగా సీనియారిటీ ఉందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆమె గతంలో రాజ్యసభ సభ్యురాలు గారు సభ్యురాలుగా కూడా పనిచేశారు మిగిలిన ముగ్గురు తొలిసారిగా ఎంపీ అయిన ఎంపీలు అనమాట వంగా గీత గారితో పోలిస్తే సో ఇదే నేపథ్యంలో అనకాపల్లి ఎంపీ సత్యవతి గారు ఆమె వృత్తిరీత్యా వైద్యురాలు డాక్టర్ అలాగే ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఆమె అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది ఆమె నుంచి వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఆమె నియోజకవర్గం నుంచి వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకంటే ఆమె లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏ ఎమ్మెల్యేతోనూ ఆమెకు ఎటువంటి గ్యాప్ కూడా లేదు ఇక కాకినాడ ఎంపీగా ఉన్న వంగా గీత గారు అయితే ఆయన ఆమె సీనియర్ రాజకీయ నాయకురాలు కాబట్టి వాస్తవానికి ఆమెకు మంచి రాజకీయ భవిష్యత్తే ఉంది అనుకున్న టైంలో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే గతంలో ఇంకా ఈ ఎన్నికల ముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఇంకా వంగా గీత గారి పరిస్థితి ఏంటి రాజకీయంగా ఏమో పులిస్టా పెడతారా అని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పూర్తిగా రాజకీయాల్లో కనుమరుగు అవుతున్నారు గీత గారు అనుకున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ నుంచి ఆమెకు టికెట్ దగ్గ దక్కడం ఆమె అనూహ్య రీతిలో ఆమె గెలుపు అందడం ఇదంతా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఆమెకు రాజకీయ భవిష్యత్తు మళ్ళీ పుంజుకున్నట్టు అయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అనుకున్న టైంలో జగన్ చివరిలో పిలిచి ఆమెకు టికెట్ ఇవ్వడం ఆమె గెలవడం అన్ని చాలా చక్కగా జరిగిపోయాయని చెప్పాలి అంటే ఆమె కూడా ఎవరితో ఎటువంటి గ్యాప్ ఉండదు ఎక్కడ కనీసం చిన్న వివాదం కూడా పెట్టుకోరు సామరస్యంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు సో ఆమె కూడా ఒక మంచి మార్పులు కొట్టి మంచి మార్పులు కొట్టేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అనేది ఇక అరకు అరకు విషయం చూసుకుంటే కనుక చాలా సంక్లిష్టమైన నియోజకవర్గంలో గెలుచుకున్న అతి చిన్న వయస్కురాలు అని చెప్పాలి ఆమె గుడ్డేటి మాధవి ఆమె తండ్రి నుంచి రాజకీయ వారసరాలుగా వచ్చారు అయితే రాజకీయ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకొని వచ్చినా సరే ప్రజా సేవలో మాత్రం ఆమె చాలా చాకచక్యంగా ముందుకు వెళుతున్నారు అవసరమైతే కుటుంబాన్ని సైతం ఆమె పక్కన పెట్టి ప్రజా సేవకే ఆమె అంకితం అవుతున్నారు అనేది కూడా ఆమె నుంచి అక్కడ ఆమె నియోజకవర్గం నుంచి వినిపిస్తున్నారు వార్త ఈ నేపథ్యంలోనే మంచి ప్రశంసలే అందుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి అనేది ఇక అమలాపురం అమలాపురం నుంచి గెలిచిన చింత అనురాధ గారి విషయం చూస్తే కనుక ఆమె కూడా మొదటిసారిగా ఎంపీ అయ్యారు కానీ పరిపాలన విషయంలో దూసుకెళ్ళిపోవడం ఎక్కడ కూడా ప్రజలకి ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా నేనున్నాను అని ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా ఆమె తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానివ్వండి యాక్టివ్గా అంటే ఒక మంచి యాక్టివ్ పొలిటీషియన్గా ఎప్పుడు నిత్యం ప్రజల్లో కనిపించడం ఏదో సైలెంట్గా ఉండడం కాక ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఓవరాల్గా ఈ నలుగురు ఎంపీలు మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి